Testing one, two, three. Okay. Let's begin. A new race has begun. The race of space mirrors to capture solar energy. Now a plan to beam electricity, electricity wirelessly from space to power millions of homes. The way it would work is pretty simple. Solar panels are, are placed on satellites. Photovoltaic panels have been used since the 1970s, but their adaption around the world remains limited, this due to technical challenges and weather issues as well. Now that's why scientists have been exploring the idea of capturing solar energy directly from space. Almost every country has the satellites in the mirrors and the space loop pumps are ready. And our satellites at night time sun and ocean light near to me in a particular location. And in that particular location, there are hundreds of thousands of solar panels that are capturing this solar energy. Capture. These space mirrors help us to capture solar energy not only in the day but also in the night. I mean, these space mirrors can get us free electricity. This would be absolutely fantastic. Solar-based uh, 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 power from space could really help enormously. And of course, the challenge with applying this space-based solar power is extending that scale and that power. Important to appreciate that the Earth is almost entirely solar-powered today. But wait, who got this idea? This idea is put together. In fact, this idea already in the 1990s, the Soviet nation was a scientist implement it. And he is that, Vladimir Sirimatinikov. He is the one behind this idea and he is the one behind turning the night into day. You're talking about something which is several miles across. It could eventually be a whole network of these cosmic spotlights. They will transform perpetual night into daylight. Soviet Union Prati space race lo first unde. In the Soviet Union ki the best scientist unde var and the best of the best they have is Vladimir. 1960s lo manni space lo pampisna first spacecraft ni build chesina vallallo Vladimir okka. And man appudu appudu rendu ver ver space ka space lo join avadam chustundi. Dani docking mechanism anta. You know what? This guy developed the docking mechanism in 1970s. It is a huge revolution in the space travel. Athrata Vladimir focus anta oka kotta project meda shift ayindi. A groundbreaking process of how to prepare satellites, and he named it as Solar Sea. Simple guy, satellites allow work out. I have told you, man, that sailing ships are made. A sailing ship allow it to wind sail. So work out. These satellites could have solar wind work out. These satellites work with the momentum of the light coming from the sun. Okay, well, this idea can be successful. So, the fuel sail may lack under continuous thrust produced these satellites are prepared. And chala taku karchu to chala light-weighted satellites na tayar chayochu. And Vladimir convinced that they would one day revolutionize the space travel. But Soviet government ee project ke approval evil hath. Because our time lo Soviet government focus on the military and economic power pen on it. They don't want to waste money for the space travels. Apur Vladimir ain't chase the government ee project ke approval is to then all of it just start jaysa. And then he found the solution. Most of the Soviet Union northern latitude span on day. So daylight and it's a lot of time on the Soviet Union pain. And winter slow on the city span just on the hours matter may daylight on day. Vladimir ee loophole ne thana kanukulanga vaadu kuna. Thana solar sail on day material ne ok reflective shield to change jesu. So ippura solar sail sunlight no noche momentum use jesu kuna work out on to part to a sunlight ne thirugi earth me ki reflect jesu. I mean this is insane. This is how he got an idea of turning the night into day. Vladimir government ki oka vele ee idea ganka success avute. We will be the first country to create the eternal sun. And not only that, solar energy improve avutundi. Farming ki kuda chala help avutundi and proposal petrip. And then they gave the approval. Vladimir oka chinna team of scientists and engineers ne gather jaysi ee project ne the work jayram start jaysi. They are developing a technology that up until then existed only in science fiction. So the first question they got is way to put it. Oka vele low earth orbit lo ganka satellite ne place jayasthe. Reflect a chala manchi amount of light ne earth me dhukhe reflect jayasthe. Kaani satellite earth kante chala speed ga revolve avutthe. So okay place lo ekku safe light ne produce jayaladu. 
ఒకవేళ శాటిలైట్ని ఇంకొంచెం పైకి తీసుకెళ్లి సిక్స్టీన్ హండ్రెడ్ కిలోమీటర్స్ దగ్గర శాటిలైట్ని ప్లేస్ చేస్తే కొంచెం ఎక్కువసేపు లైట్ ఒకే ప్లేస్లో ఉంటుందేమో కానీ ఇప్పటికి కూడా శాటిలైట్ ఎంత కంటే స్పీడ్గా రివాల్వ్ అవుతుంది అండ్ ఆ రిఫ్లెక్ట్ అయిన లైట్ కూడా చాలా తగ్గిపోతుంది ఒకవేళ ఆ శాటిలైట్ ఎర్త్తో పాటు రివాల్వ్ అవుతూ ఒకే ప్లేస్లో లైట్ని కంటిన్యూస్గా రిఫ్లెక్ట్ చేయాలంటే ఆ శాటిలైట్ని థర్టీ ఫైవ్ థౌసండ్ కిలోమీటర్స్ పైన ప్లేస్ చేయాలి బట్ అంత పైన ప్లేస్ చేస్తే ఆ శాటిలైట్ కొంచెం లైట్ని కూడా రిఫ్లెక్ట్ చేయలేదు సో దెన్ ది కేమ్ అప్ విత్ ద సొల్యూషన్ ఎక్కువ లైట్ని కనుక ప్రొడ్యూస్ చేయాలంటే శాటిలైట్ని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లోనే ప్లేస్ చేయాలి అండ్ ఒకే ప్లేస్లో కంటిన్యూస్గా లైట్ని రిఫ్లెక్ట్ చేయాలంటే ఒక చైన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ని లో ఎర్త్ ఆర్బిట్లో ప్లేస్ చేస్తే ఒకే ప్లేస్ని కంటిన్యూస్గా రిఫ్లెక్ట్ చేయొచ్చు అనే సొల్యూషన్తో ముందుకు వచ్చారు but then soviet union got collapsed in moscow the hammer and sickle is lowered for the last time the soviet union itself is no more the tricolor banner of the russian republic now flies over the kremlin soviet union kona chinna chinna nations ga divide ayipindi and kotava form ina russian government financial ga chaala weak ga undi బట్ వ్లాడ్మర్ ఒకవేళ మన ప్రాజెక్ట్ కనుక సక్సెస్ అవుతే మన కంట్రీకి చాలా వెస్ట్రన్ ఇండస్ట్రీస్ నుంచి ఫండింగ్ వస్తుంది అండ్ ఎకనామిక్ గ్రోత్ ఉంటుంది అని చెప్పి మళ్ళీ ఈ ప్రాజెక్ట్కి అప్రూవల్ తీసుకున్నాడు అండ్ దిస్ టైమ్ ది నేమ్ ద ప్రాజెక్ట్ యాజ్ స్నామియా నామియా ప్రాజెక్ట్ని ఫోర్ స్టేజెస్గా డివైడ్ చేశారు ఒక్కొక్క స్టేజ్ అయ్యే కొద్దీ రిఫ్లెక్టర్ సైజ్ని ఇంక్రీజ్ చేసుకుంటూ పోతారు అండ్ ద ఫస్ట్ త్రీ విల్ బీ ద ప్రోటో టైప్స్ అండ్ ద లాస్ట్ వన్ విల్ బీ ద మెయిన్ ప్రాజెక్ట్ ఇలా ఎందుకు చేశారంటే ఒక్కొక్క స్టేజ్ సక్సెస్ అయ్యే కొద్దీ ఇన్వెస్టర్స్ ముందుకు వచ్చి ఇన్వెస్ట్ చేస్తారనే థాట్తో ఇలా చేశారు ఎందుకంటే ఇది అంత చిన్న ప్రాజెక్ట్ ఏం కాదు ఒక శాటిలైట్ తో అయిపోవడానికి ఒక చైన్ ఆఫ్ శాటిలైట్స్ ని ఎర్త చుట్టూ ప్లేస్ చేయాలి అండ్ దే నీడ్ మోర్ ఫండింగ్ అండ్ ఫైనలీ ఆన్ అక్టోబర్ నైన్టీన్ నైన్టీన్ నైన్టీ టూ ద ఫస్ట్ ప్రోటోటైప్ వాజ్ లాంచ్ ఆన్ టు ద స్పేస్ సో మన రిఫ్లెక్టర్ ని శాటిలైట్ లోపల ఒక చిన్న డ్రమ్ లో ప్లేస్ చేసి పంపించారు అండ్ మన శాటిలైట్ స్పేస్ లోకి వెళ్ళంగానే అక్కడ దగ్గరలో ఉన్న ఒక స్పేస్ స్టేషన్ కి డాక్ అయ్యింది అండ్ ఆ స్పేస్ స్టేషన్ లో ఉన్న సైంటిస్ట్ మన శాటిలైట్ లోపల ఉన్న డ్రమ్ ని ఓపెన్ చేసి మన శాటిలైట్ కి ఫిక్స్ చేసి మన రిఫ్లెక్టర్ ని టెస్ట్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ ఫైనలీ ఆన్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ మన శాటిలైట్ ని అన్డాక్ చేసి దాని పొజిషన్ లో ప్లేస్ చేసి రిఫ్లెక్టర్ ఫీట్ ని ఓపెన్ చేయడం స్టార్ట్ చేశారు అండ్ దేర్ బై స్నామియా టూ పాయింట్ ఓ ఇస్ అ సక్సెస్ ఫిబ్రవరి ఫోర్త్ నైన్టీన్ నైన్టీ త్రీ ఎర్లీ మార్నింగ్ ఒక స్ట్రేంజ్ లైట్ బీమ్ యూరోప్ నుండి పాస్ అవుతూ వెళ్ళింది ఫైవ్ కిలోమీటర్స్ రేంజ్ అండ్ ఎయిట్ కిలోమీటర్స్ పర్ సెకండ్ స్పీడ్తో ఈ లైట్ ఎత్త మీద నుండి పాస్ అవుతూ వెళ్ళింది అండ్ సోన్ స్నామియా ప్రాజెక్ట్ గాట్ వరల్డ్ వైడ్ అటెన్షన్ టూ అవర్స్ టూ లార్జ్ స్టార్స్ అపేర్ సదన్ ఇంగ్లండ్ ఫస్ట్ మేయర్ టూ హండ్రెడ్ ట్వంటీ ఫైవ్ మైల్స్ హై అండ్ ద సెకండ్ సినామియా ద మిర్రర్ హ్యాంగింగ్ ఇన్ just about the last hope of glory. But you can't expect the expectation of funding. But if you want to launch a new prototype, you can't get funding for the government last year. You can't get approval for the second prototype in 1998. And in 1998, the second prototype was launched into the orbit. This is a pump and set. It's a lot of time. 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 and it is remotely controlled to pivot the light on a given area same first prototype lane ee sari kuda mana satellite akkada space station ki dock ay akkada testing sanni complete chesukovali and idantha avadaniki chaala time padutundi and idantha ye gap lo mana vladimir zamia 3 ni construct cheyadam start chesaru which has 70 meters wide reflector and on february 5 1999 mana satellite space station nundi undock ay dani position lo reflective sheet ni open cheyadaniki ready ga undi అండ్ ఈసారి ప్రపంచంలో ఉన్న న్యూస్ ఛానల్స్ అన్ని రష్యాకు వచ్చి అక్కడ స్పేస్ స్టేషన్ లో బ్లాడ్మర్ టీమ్ తో పాటు ఈ అద్భుతాన్ని ప్రపంచానికి చూపించడానికి రెడీగా ఉన్నాయి బట్ దెర్ ఇస్ అన్ ఎర్ర ఇన్ ది ప్రోగ్రామ్ దిస్ టైమ్ అండ్ ఆ ఎర్ర వల్ల మన సాటిలైట్ రిఫ్లెక్టివ్ షీట్ ని ఓపెన్ చేయలేకపోయింది చాలా సేపు ఆ ఎర్ర ని కరెక్ట్ చేయడానికి ట్రై చేశారు బట్ ఇట్ డిట్ ఇన్ వర్క్ అండ్ ఇన్ బ్లింక్ ఆఫ్ ఎన్ ఐ స్నామియా టూ పాయింట్ ఫైవ్ హ్యాడ్ మీ ట్రీ అవుట్ గత తర్వాత రష్యన్ గవర్నమెంట్ ఈ ప్రాజెక్ట్ పైన ఇంకా మనీ ఖర్చు పెట్టడానికి రెడీ కాలేదు అండ్ ఇన్ టూ థౌజండ్ వన్ గవర్నమెంట్ ఈ శాటిలైట్ ని ఫోర్స్ఫుల్ గా అవుటర్ స్పేస్ లో పంపేసి బర్న్ చేసింది దాని తర్వాత వ్లాడ్మర్ కొన్ని చిన్న చిన్న ప్రాజెక్ట్స్ లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యాడు అండ్ హీ ఫైనలీ పాస్ అవే ఇన్ టూ థౌజండ్ సిక్స్ నేను యాక్చువల్లీ ఈ స్టోరీ మీ అందరికి చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు బట్ వి షుడ్ ఇన్ ఫర్గెట్ ద మ్యాన్ బిహైండ్ ద ఐడియా వీఆర్ యూజింగ్ నౌ సో అందుకే చెప్పాను సో యా దిస్ ఇస్ ఇట్ ఫర్ టుడే గైస్ ఇఫ్ యూఆర్ రియలీ ఇంట్రెస్టెడ్ మోస్ట